管内有硫代硫酸钠晶体，把晶体加热。硫代硫酸钠含有水合作用中的水，当晶体受热，会融入水合作用中产生的水。像这样的透明水溶液便形成了。当水溶液开始冷却，这次我们把硫代硫酸钠的水溶液。放在培养皿中，等到温度稍降，用镊子夹出一小颗晶体，放在培养皿中，会产生什么情形呢？晶体颗粒周围开始有东西滋生了，那是硫代硫酸钠的纯洁晶体。因为结晶所需时间较长，我们可让影片快速前进。硫代硫酸钠的晶体是在晶体颗粒周围形成的，这就是再结晶。根据物质的溶解度，视温度而定的原理来取得纯物质